bienvenidos al canal Ahora te bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno, hoy vengo con un video que es un video De mi colección de Small Soldiers uh, Sí, de esta película Small Soldiers eh, No tengo muchas cosas de Small Soldiers Pero he coleccionado alguna que otra eh, Últimamente que... O no últimamente, sino que de tiempo Porque batalló para encontrar cosas de Small Soldiers uh, Small Soldiers es una película Que salió en el 1998 eh, algunos de ustedes ya lo habrán visto y si no la han visto se las recomiendo Se llama Small Soldiers eh, Ahí en el nombre van a ver de cuál estoy hablando, eh, van a ver el nombre Y sí, esta película se trata de como que unos, este, unos monstruitos Unos eh, como bichos, monstruos, no sé qué es así como monstruos uh, Que son, son buenos Y son, son unos juguetes, son unos juguetes Entonces este, un niño compra un juguete y resulta que se que cobran vida entonces, él compra como que el, el monstruito bueno. Entonces, el Commando y Light se llaman... Uh, esos son los Gargonites. Son los monstruitos buenos. Ahorita les voy a mostrar un par. Luego están los Commando y Light. Commando y Light son unos... Uh, se supone son como si fueran unos soldados, pero son malos. Son los juguetes malos. Entonces, un señor los construyó y él quería que fueran así como tipo... Que fueran... Eh, que cobraran vida. Pero él les pone algo para que cobren vida. Y pero... Realmente sí, se vuelven así como reales y entonces se este, empiezan a hacer muchas cosas y a, atacan a los niños que los tienen en su casa, a los otros que los están escondiendo y todo. Y bueno, los Gorgonites, a ellos tienden a esconderse. A ellos les gusta mucho, este, su, es, es como que lo que hacen mejor ellos es esconderse. Entonces, este, es, está muy padre la película, la verdad, a mí me gusta mucho. Y sí, uh, lo primero que tengo para mostrarles es esto, que es uh, de 1998 y es este termo de los... Uh, Small Soldiers, es así, un simple termo, pero lo tengo en mi colección, me encanta, de hecho ni siquiera lo uso, o sea, lo tengo ahí en mi, en mi recámara, lo tengo donde tengo mis, mis juguetes, que varios me han pedido que haga un video de mi colección de juguetes, a lo mejor luego, no sé todavía, como, es que me da como que cosa mostrar mi recámara, pero este luego a lo mejor se los enseñó, eh, pero sí, eh, tengo esto, que es de 1998, y bueno, ahora les voy a mostrar los buenos que tengo uh, solo que no tengo los accesorios de esos porque como les digo no los compré nuevos estos los compré como que en diferentes tianguis en, en segundas, en diferentes lugares que los encontré, la mayoría de hechos no fue en segundas creo que todos esos fueron en el tianguis uh, entonces a algunos sí les faltan sus accesorios para que sepan verdad eh, este, el primero que les voy a mostrar es Archer él es como que el mero mero de todos él me encanta Archer es súper tierno eh, si ven la película se van a enamorar de Archer. Archer, este, aparentemente es como... Uno piensa que se guía por las apariencias, ¿no? Y a veces la gente se ve bien mala y realmente es de buen corazón y la gente que se ve así como que muy buena no lo es. Bueno, es algo así como que dieron a entender la película. Los monstruitos son los buenos y los soldados son los malos. <risa> para, que se, para que mejor me entiendan. Entonces sí, él es Archer y está muy padre, me encanta. Eh, vean, está súper musculoso. <risa> y vean su cara. Pero es como si fuera un perro, no sé. Está como raro, pero me gusta mucho el, el, el cómo le hicieron su cara y todo. Y aquí, bueno, de Archer, él, él normalmente tiene unas, este, ¿cómo se dice? Las es que como... Um, que tiene así que les tira y salta. <risa> ¿Cómo se le llama? ¿Arco? No, no sé, no sé cómo se le llama en español. Pero sí, él es, es así. Está muy padre. Él es Archer. Y les voy a mostrar el otro bueno que tengo. Que es Slam Fest. Aquí está. Él es Slam Fest. Slam Fest, uh, solo que les digo le, los accesorios. Este debería tener uh, una bola aquí, como una piedra. Trae como una bola, una piedra. Si, si ustedes lo ven, este, la película van a ver que trae, debe traer una bola aquí. Es como, un, como una piedra, un, un así, a bold, uh, boulder. Entonces, esa bola pega con ella. Y por eso se llama Slam Fist, porque pega con esa mano. Y él es así. Vean. Parece como un ogro. Parece como si fuera un ogro él. Entonces, sí, ellos dos son amigos. Y me faltan más, porque hay uno que trae como tres patas y un ojo nada más. O sea, no trae ni cabeza, o sea, como que literalmente es como que dos patas y luego así sube como que el cuello y luego trae un ojo. Y es todo. <risa> Ese me encanta. Pero no lo he podido conseguir, así que sí, esos son los dos uh, Gorgonites que tengo. Y bueno, vamos ahora con los malos, con los villanos que tengo. Y de villanos tengo, les voy a mostrar primero a este que viene siendo Chip Hazard. 
ellos son uh, Chip Hazard, él es el más malo de todos uh, es el como que de los Commando Elite los, uh, los, los soldados estos se llaman Commando Elite el, el, ellos y bueno, él es así y vean, trae así como que cosas oh, así, son, son malísimos estos pelean bien, bien padre <risa> como que pelea bien padre pero sí, él es el, como que él es, es el capitán el capitán Elite Chip, se llama Chip um, Chip Hazard se llama entonces sí, él es uh, uh, él es, él es como que el más mero mero de todos <risa> y bueno, ahora vamos con otro amigo que viene siendo uh, Brick Bazooka y es él, él es un amigo de él, es de su comando uh, y bueno, él se llama Brick Bazooka porque hace esto se convierte en una bazooka <risas> y tu, 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 tu. <risas> sí, vean o sea, su, él, él es así pero se convierte bien pero ven la, la, la sonrisa maldita que tiene pero me encanta y los brazos así enormes y todo está muy padre, me encanta y pero sí, este se, así cuando se quiere, quiere atacar, él se convierte en una bazooka. Entonces su cara se convierte como en una pistola. Sí, muy padre. <risa> Entonces sí, ellos dos son amigos. O son del mismo, uh, de la misma banda, del mismo comando, comando Willight. Y por último tengo a Nick Nitro. Nick Nitro es él. Y vean su pelo. Es así. Nick Nitro. Y él vean, trae un tatuaje y así. Muy padre. Y en la mano trae, vean, trae este como uh, tipo bomba, así así. O sea, él está muy, muy así, muy padre. A mí la verdad es que me gustan muchísimo estos monos. Y les digo, quiero coleccionar los demás, pero he batallado porque todavía me faltan. Me faltan como de esto, yo creo que me falta como cuatro, no, como unos tres a lo mejor, dos. O sea, hay como cinco diferentes de cada uno. Entonces, bueno, me faltan dos, <risa> dos más bien. De estos será dos o tres. Y bueno, de estos, me faltan como unos 4 o 5. De estos sí me acuerdo que hay más, pero uh, no he podido conseguirlos. Son bien difíciles de encontrar. Cuando, las veces que encontré estos fue así de como que, ¡ay, qué emoción! O sea, la verdad es que me dio mucho gusto porque los quiero coleccionar todos, pero no he podido. Entonces, uh, pero sí, les muestro estos por lo pronto, que me encantaron. Y sí, díganme si ya vieron la película. A mí, a mí esta película me gusta mucho. Tengo, les digo... Mucho, mucho, mucho que la tengo uh, Y de hecho tengo la película por ahí Pero ahorita completamente se me olvidó sacarla para mostrárselas Que es de lo que se trata esto, ¿verdad? Y no la saqué <risa> Pero sí, tengo, de hecho tengo el VHS eh, Y estaba en Netflix hace tiempo No sé si todavía Pero sí, en este tiempo creo que estaba en Netflix Entonces, si tienen la oportunidad de verla Y no la han visto, sinceramente sí se las recomiendo Está, está padre, es, es, es una pa pa padrísima película y les digo, es de, es de personas, pero que compran juguetes y los, los juguetes es como que toman vida. Entonces está, está padrísima, la verdad. La verdad me gusta mucho. Pero sí, esos dos son así como que los que siempre, así como que, uh, siempre los ponen así porque son los... Pero bueno, cuídense mucho, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Díganme cuál fue su favorito. Bye.